రాష్టపతి కోవింద్ కు రైతులు లేఖ రాశారు కారుణ్య మరణానికి అనుమతి కోరుతూ కూడా లేఖలు రాసినట్లు తెలుస్తుంది వీటన్నిటికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మా ఏపీ బ్యూరో చెఫ్ రామారావు నడి తెలుసుకుందాం రామారావు చెప్పండి కళ్యాణి రాజధాని రైతులు కారుణ్య మరణానికి అవకాశం ఇవ్వాలని భారత రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ కు రాసిన లేఖ ఇప్పుడు రాష్ట వ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేకెత్తిస్తుంది మంగళగిరి మండలం నవలూరు గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది రైతులు తమకు కారుణ్య మరణానికి అవకాశం ఇవ్వాలని తాము బతకలేని పరిస్థితుల్లో విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాము అని చెప్పి వాళ్ళు లేఖ రాశారు ఈ లేఖలో కూడా వాళ్ళు పలు అంశాలను పేర్కొన్నారు రాజధాని నిర్మిస్తాము అని చెప్పి రాష్ట ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు తామంతా కూడా భూములు ఇచ్చామని తమ బిడ్డల భవిష్యత్తుతో పాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని చెప్పి భావించామని రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మిగిలిపోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే తామంతా కూడా ఈ నిర్ణయానికి పూనుకున్నాము అని చెప్పి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు అయితే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజధానిని మూడు రాజధానులుగా చేస్తామని పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రాష్ట్ర అభివృద్దిని కాంక్షించి ఈ పని చేస్తున్నామని చెబుతుంది అని చెప్పి పైగా తమను హేళం చేస్తూ భూములు ఇచ్చిన రైతుల్ని రాజధాని కోసం రాష్టం కోసం త్యాగం చేసిన రైతుల త్యాగాలని అవహేళం చేస్తూ రాష్ట్ర మంత్రులు మాట్లాడుతున్న తీరును అదేవిధంగా వీటన్నిటికీ మించి రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ గాని అదేవిధంగా రాష్ట్ర మంత్రులు గాని తమల్ని అవహేళన చేస్తూ అది శ్మశానం ఎడారి అంటూ కూడా తమల్ని అవహేళన చేస్తున్నారని అయితే ఇప్పుడు రాజధాని ఇక్కడి నుంచి తరలించడం వలన తాము రోడ్డును పడ్డామని నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం లేకపోవడం ఇదే సమయంలో బిడ్డలను చదువుకు చదివించుకునే అవకాశం కూడా లేకపోవడంతో తీవ్ర మనోవేదకి కవకు గురవుతున్నాము అని చెప్పి కూడా రామ్ నాథ్ కోవింద్ రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు రాజధాని మార్చవద్దంటూ తాము గత పద్నాలుగు రోజులుగా దీక్ష చేస్తున్నప్పటికీ కూడా తమను ఎవరూ పట్టించుకోలేదని కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి చర్చలకు కూడా ఎవరూ రాకపోవడం ఈ నేపథ్యంలోనే కొంతమంది పైగా తమను అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడటంతో పాటు తాము భూములు తాముకు తిరిగిచ్చేస్తామని చెప్పి పేర్కొనటం ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ లేఖలో వాళ్ళు రాశారు దీంతో పాటు తాము తాము చేసిన త్యాగాలను కూడా అవహేళన చేయటం తమను మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తుంది అని కూడా రాజధాని రైతులు పేర్కొన్నారు బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్న వారు తమకు ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రజలను ఊరడించాలే గాని లేదా వాళ్ళ కష్టాల్లో ఉంటే ఆదుకోవాలి గాని తమను నిర్లక్ష్యం చేయటం అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడటం కూడా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి కొన్ని క్లిప్పింగ్లను కూడా రాష్టపతికి జత చేసి పంపించారు ఇక దీంతో పాటు ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తే తమపై దాడులు చేస్తున్నారని పైగా అక్రమంగా కేసులు బనాయించి దొంగలకు మాదిరిగా తెల్లవారుజామున వచ్చి తమను తీసుకు వెళ్లిపోతున్నారు అనని కూడా రైతులు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు ఇటువంటి అవమానాలను భరించలేక మానసిక మానసిక శోభకు గురవుతూ తాము ఎంతో కాలం బతకలేమని అందువల్లనే తమ కారుణ్య మరణానికి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి భారత రాష్టపతికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు ఈ బతుకులు మాకొద్దు ఇక మాకు మరణమే శరణ్యం మా ఎందు దయవించి కారుణ్య మరణానికి అనుమతి ఇవ్వాలి అని చెప్పి రాజధాని రైతులు రాసిన లేఖలో పేర్కొనడంతో పాటు తమ జీవితాలు తమ బిడ్డల భవిష్యత్తుతో పాటు తమ కుటుంబాలు ఏమైపోతాయని పద్నాలుగు రోజుల నుంచి కంటి మీద కొనుకులేకుండా జీవిస్తున్నామని చెప్పి తాము చేస్తున్న ఆందోళనకి తాము చేస్తున్న ఆక్రందనకి తాము వినిపి తమ మహిళలు తమ ఎప్పుడూ బయటికి రాని మహిళలు రోడ్డు మీదకు వచ్చి కన్నీటి పెడుతున్నా కూడా ఎవరూ పట్టించుకోవటం లేదని ఈ దశలో తమకు వేరే గత్యంతరం లేకని ఇటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చామని కూడా రాష్టపతికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు కళ్యాణి చిన్న విరా